From the dawn of our time, the heart cry of the father was to reconcile man to him. Jesus came to forge the way for us, to bridge the divide, to become the door for us to enter our Father's kingdom. Therefore I shall repent and turn to Him. A new day has begun, a second chance. Surely as the sun rises and sets, as the waves continually break upon the shore, and as the seasons change, God upholds us all in His mighty hand. In Him I find my hope, a hope unwavering, steadfast. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. We are energized by faith motivated by love and have unwavering hope that Jesus will return for us. We are dedicated to go about our Father's business unwavering. Our hearts are anchored in this hope. The doors of heaven are flung wide open for us to enter this eternal, unshakable kingdom. So we will stand firm we will not be moved. We will excel in His work in unwavering hope. Let us therefore rise up. Let us stand and be counted. Here I am, Lord, use me. We will shout His word to the corners of the earth. We will put the sickle to the harvest. We will bring His light where there is darkness. We will prophesy His life where there is death and shout it out over every dry and dead bone to come together and breathe. For our God is the one and only true God, the giver of breath and life. In Him our hope is found, unwavering hope. You are worthy, O oh Lord. Isn't that beautiful? In us is so dankbaar daarvoor. So, Jesus het vir ons sonde gesterwe. Ons weet die skrif sê so, dat sy lichaam is vir ons gebreek, vir ons geneesing. Sy bloed het gestort vir die vergifnis van ons sonde, maar vir wat hy gedoen het. Die prijs, die lam wat geslag is, is hy waardig. So, vandag wil ek hee ons by die nachtmal neem met die diepe gedachte, 
dat ons doen dit omdat Jesus waardig is. Ons deel van ons aanbidding is om hom op te bedank vir wat hy vir ons gedoen het. En hy word opgelig daardier. Amen. So kom ons neem die nachtmaal. Prijs die Heere. Is dit nie wonderlik nie? Waardig is die Heere. Amen. It's so good to have you here. Dan gaan ek verander ek vraag om na voren te kom. Jylle, jylle kom achter ons praat bykie meer Afrikaans, hoe staan gaan jy by my, so dat André ook kan verstaan. Ek skot nie, hy gaan my, hy gaan my roer. André is een baie goeie vriend, er is so baie mense kind van André, so veel jare in die gemeenskap, en toe ons 12 jaar gelede in Durban al begin het, toe die eerste persoon wat ons bel, was André gewees. En hy het ons genooi na die Durbanhol vir Jesus Forum en vandag het ons so baie vriende as een volk van andere. So hierdie man is een groot seen. Hy is ook een groot familie en hy is rechtig so lief vir mense. En baie dankie vir wat jy doen. André sal so bykie vertel wat hy nou doen en die woord bedien soos die Heere op sy hart le. So kom ons steek ons hande uit. Ris, kom kom bid vir André. Dankie wie jy dat ons Praat dat u ons boodskap geef, en dat u die spreker gebruik, nie om sy boodskap te geef, maar die boodskap te geef. Heer, dank u dat u ons harte open, dat die saad op goeie grond kan kom, dat dit wat ons moet hoor, ons sal hoor. Heer, ons bid dat u vir Dominee André vandag sal seen. Dank u dat u om reeds toegeris het, en dank u vir wijsheid, en dank u vir die woord, wat hier ons vir Hoor jylle Ek is al bevoorig, ek het al een pakkie gekry wat lyk my as jy niet is, dan kry jy een pakkie maar ek, soos Chris nou gesê het ek kon nie helemaal so niet daarin Ek het, ek het nou so was so 16,5 jaar hier predikant, so die wat gewonder het hoekom ek daar parkeer, ek het gevoel ek mag maar daar parkeer Ek denk het, ek denk nog die teerplaats gegooi in my tyd, so ek het redelijk, ek het gevoel, ek het, ek kan maar. Ek is nou vir die laaste vijf jaar in Tulsrevier by die Jan Kriel Instituut, Jan Kriel School, speciale school daar vir kinders met leergestremtede. Ons is hier al 85 jaar oud, en na die blindes en die doobes het die school uit die kerk, nou die enige kerk, maar uit die kerk het ontstaan, en die kerk is nog steeds al betrokke, daarom en ek ook as prerkant al betrokke in die welbelindheidskant of die charity kant kan sê en dan nou bestuur ons die gronde en die hele doel ook om dit Godse hart vir kinders uit te leef daar en dit is iets heel te mal anders, ek mis my kluis vriende, ons het nog vir, ek het nog vir paar jaar het ek nog so maandeks vir hulle kom keier en moet ek so praat en dan moet ek so praat moet ek herig nog harder praat. Nee joh, dit klink snaak so, ek het gewoond raak jy aan. Werk het beter so. So ja, so dis wat ek daar doen, en ek geneer het verskrik ook baie, het is die ander kant van Godse hart, sy voorsienigheid. Chris het nou gesê, tydens die offerhand is, ons eerste contact met God gaan oor verlossing. God sê doel om ons te verloss, maar God is ook een God wat voorsien is nog een van die vele facette of gezichte van God. En dit is die wonderlijke om in die deel ook te kan sien, hoe die Heere voorsien nie net financieel daar by ons nie, want soos allemaal, is moeilike tye, maar ook hoe hy voorsien in kinderse levens. En my werk is iemand een rare vraag, wat doen jy nou eindelijk daar so is? Is om met die kinders te praat en die ouders te praat en die stories te hoor. Ek gaan so een of twee van die stories met die nog deel so tussen deel, maar die stories te hoor van wat God in kinderse levens doen en hoe hy hulle levens kom draai. En dis die lekkerte, want my job is om die stories vir ander mense te vertel. Ek denk, wat een lekker werk om nie te heen. Ek kan, soos my skoons is, ek gesê, hy praat net vir een lewe, dis die lekker, jy weet, hy praat net met mense. Ek weet, die man patek en sin praat ook met my kant. Maar vriende, dit is baie lekker om hier by julle te kan wees. Ek hou altyd van stories. Kus het sê, ek moet net so twee ure. Nou, wat het jy gesê? Hy het gesê, as die son is so, is dat het rarig warm in die gebouw raak, ne? Dan neem ons weer over aan die hoog, en dan kyk ons of ek nog aangaan. Wat jy sê het gesê? Ek het altyd al die dinge. Vriende, dat ek my eder van die stories los verlaat, anders gaan ek heel dag praat. Ons gaan by Marcus begin, en by Marcus 1 vers 1 begin. 
In Markus 1 sê die volgende, die evangelie van Jezus Christus, die Seen van God, begin so. En dan begin die Markus verhaal. Later, net so by vers 14 in die eerste hoofdstuk, um, Johannes is in die tronk opgesluit, het Jesus na Galilea toe gegaan, en hy het die evangelie van God verkondig. Hy het die volgende gesê, die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het nabij gekom. Bekeer jylle, en gloe die evangelie. Dis wel af die inzet van Marcus, en iets te verstaan het Marcus, kom vertel vir ons van Godse koninkryk. Marcus wil vir ons vertel vir die evangelie, die goeie nies, evangelie vertaal is the good news van God, sy koninkryk. En dan wil ek net die stikkie lees in hoofdstuk 2, sy eerste paar verse. Toe Jesus na paar dag weer in Capernaum kom, het het bekend geword, dat hy by die huis is, by iemand sy huis daar, baie mense het daar saamgedrom, so dat daar selfs by die deur nie meer plek was. Hy was bezig om met hulle oor sy boodskap te praat, sy boodskap, die evangelie van die koninkryk van God. Oor en oor gaan julle dit raak lees in, in Marcus, as hy, hy sê dit aan die begin een paar keer, en dan begin noem hy dit, Godse, die, die boodskap, Jesus' boodskap, Godse koninkryk is nabij, bekeer jou, glo die goeie nies. Daar komt die mense wat een verlamde man om te bring, vier van hulle het om gedra, toe hulle omwens die gedrang nie by die Jesus kon kry, nie breek hulle die dag recht boekend om oop, en nadat hulle een opening in die dag gemaakt het, laat hulle die draagbaar waarop die verlamde man geleed, daar die afzak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, vriend, jou sondes is vergewe. Maar sommige van die skrifgeleders het daar gesit en hulle afgevra, waarom sê hy so? Hy praat ons God lasterlik. Wie kan sondes vergewe, behalwe God alleen? Jesus het dadelijk geweet dat hulle so by hulle self redeneer, En hy sê toe vir hulle, wat redeneer jylle by jylle self hier Wat is makkelijker om vir die verlamde man te sê, jou sondes is vergewe? Of om te sê, staan op wat jou draagbaar en loop. Maar ek gaan nou vir jylle bewys lewe, dat die sien van die mens vol mag het, om op die aarde sondes te vergewe. Hy sê toe vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, wat jou draagbaar, en gaan huis toe. Hy het opgestaan, Dadelijk sy draagbaar gevat en voor die oog van almal uitgestap. Hieroor was hulle almal verbaas en het God geprys en gesê, so iets het ons nog nooit gesien. Ek dink nie, daar is hoopelik geloof aan vir een van julle wat nog nie hierdie verhaal gehoor het ergens nie. Die meeste van julle het ook gelukkig gewees om ergens een kinderbijbel te heen. En hierdie is nou een van die verhalen wat jy nie mis in die kinderbijbel nie. Want die prentje kan jy self wees insien, die gat in die dag, die strooistikies wat so aflee, die draagbaar wat hang, Jesus in sy wit kleed wat hy staan, en die vierde gezichies wat daar uitsit so op die dagloer en afkijk. Mens, ons het het allemaal beleef ergens, ons ken hierdie verhaal, dit is nie niet op ons oor nie. En dit is nou altijd die probleem, as mens nou een bybelstory lees, dan, as jy hom ken, dan ken jy hom ons nou so nou, hoe nou gemaakt, ek ken die story, dit is wonderlik mooi, ja, wat nou, maar hierdie is een wonderlik geverhaal, want het gaan oor vriendese geloof, dit gaan oor vriendskap, soos ek nou gesê het, geloof en vriendskap, maar dan ook Jesus, wat een wonderdaad verrig. Maar ek wil vir julle so sê, moet nooit dink, dat jy die bybel al gelees het, en as jy nou so deurblaai, dink jy, ek, hierdie story het ek al gelees, ek kan maar aangaan na die volgende een toe. Want wat die Heere doen, en dis die wonderlijke van, van bybel lees, is hy, hy wacht en, en kyk in, in wat er type um, stadium jy is, en wat tans met jou gebeur, en die dinge wat met jou gebeur, die boeken wat jy lees, die gesprekke wat jy het met mense, die pad wat die Heere nou met jou stap, laat lees hy vir jou die bekende stikkies op ander maniere, en laat die jou iets anders raak sê, nou, van ek by Jan Grielis en, en weer met die ander sy van die leven te doen het, as net, uh, weet, in een gemeente, wat ook weit is, maar, wat ek met specifiek meer met kinderswerk, wat gestreemd hier op verskillende maniere het, of net, precies, niks markeer nie, maar net sikkel met leer, lees ek ook die bybel anders, en het ek hierdie tekst ook anders lees, so ek wil iets vir julle daarvan deel, so kom, begin weer gauw by die begin, Markus 1 vers 1, the good news of Jesus Christ is here, 
Dit is die boodskap. The good news, die evangelie van Jezus Christus, begin hier, sê die tekst vir ons. Evangelie beteken goeie nies, maar dit is een baie belangrike ding. Hy sê die goeie nies, van die Seen van God, begin nie so. Marcus maak baie werke van om te sê, as hy oor Jezus praat, dan praat hy oor die Seen van God. Hy praat oor, hy beeld Jezus as God sy Seen uit. En daarmee saam sê hy, wat hy graag dan God sy mag, God sy gesag, God sy koninkryk, hier op aarde uitbeel. So in die eerste plek, as hy vertel van dinge wat gebeur, gaan dit nie wat wat ek in die deal uit kry nie. As hy sê die goeie nies is, baie keer is ons goeie nies behoor, as iemand sê, ek het vele goeie nies, en vraag jy dadelijk, wat kry ek uit die deal uit? Die weet, goeie nies vir julle, as Christus staan, goeie nies, en sê, ah, is free kost na die tijd, goeie nies, ons gaan nie huis toe vat, die weet, want die kinders daar in die school is, die hebben sê, ek het vele goeie nies, en sê, het is die periode af, die weet, en wat die weet, die weet, maar die goeie nies, gaan nie oor die eerste plek, oor wat ek net kry nie, die goeie nies, gaan oor God, en oor God sy sien, en dat sy koninkryk hier is, daarom mark jy 1 vers 15 verder, vertaal met times up, God's kingdom is here, change your life, en believe the message, geloo die boodskap, geloo die koninkryk van God, hy sê, God sy koninkryk is nou, Kairos tyd, nou hier, ons praat graag altyd so van eendag, eendag, as ons daar is, en God sy koninkryk, daar in die jimmel, God sy koninkryk is hier, en dis wat Marcus vir ons probeer sê, hy is nou reeds hier, ons leef in sy koninkryk, want ons leef saam met die koning, ons moet dit nooit vergeet, en God, Jesus, vestig God sy koninkryk hier op aarde, en daarom is daar geneesings en wonderwerke, om te bewys dat hy mag en kracht het, uit hierdie aarde, in hierdie realm, in die dinge wat hier met ons reeds gebeur, die Heer is nie net vir een dag nie, hy wys nou, hy is hier bezig, Maar die verhale wat Marcus dan verder probeer vestig, probeer hy sê, moet nie net vastkyk in die wonderwerke nie, moet nie net kyk na die geneesings nie. Besef is meer hier, dit wees eindelijk dat God hier is, dat God gesag het, dat hy mag het, dat hy kracht het, en sy koninkryk is hier, so sy koningskap is hier. So wat doen Jesus, as hy sê, hy vestig God sy koninkryk, so nou sien ons die mag en die gesag, en as hy vestig God sy koninkryk, maar Jesus, doen dinge heel te mal anders. Jesus is radikaal anders, nie omdat hy omdat hy wil een punt maak, nie, dus Jesus is anders, omdat hy nie anders kan nie, en hoe is Jesus anders? En dis nie goed dat ons nie begin raak lees. Jesus, skaar om nie met die heel belangrikste mense. Jesus skaar om met die ouwe wat hier in die kant is, baie keer. Jesus word gevolg dier een menigte mense, en in deze dag sê, daar is dit mos lekker, as daar groot groep is, en allemaal kom luister na hierdie ene, dan is dit mos nou baie lekker vir hom ook, en dan gaan dit aan, maar Jesus los die klomp daar, hy is bezig om hulle te leer in ons verhaal vandag, en hy los die klomp daar, en hy focus op hierdie ene, die verlam daar, of hy stap langs die pad, en hy vind vir sy gees, op die blinde Bartimees, op pad die riesening nog, op pad nog na, na die, die hoogtepunt van sy tyd op aarde, van hy gaan gekruisig word, hulle verstaan nie amal dit, hulle dink hy, hy gaan nou koning word, hy gaan nou letterlijk die koning word, daar in die reesrem, dan stop hy in die blinde part, die mees wat hy langs die pad le, gaan genees hy om, en praat hy met hom, hy los die skaar mense, wat daar is vir die koningskap een kan, dis Jesus, gebroke mense is van belangriker as gebruike, en wette, en etikette heels van sy tyd, hy soek randvergere, onbekwaam mense, sikkelaars, die twaalf disciples is die visserman, en jylle weet as jy die visserman uit het vast, het die vroeg jaar uit die school uitgeval al. Jy het het nie gemaakt nie, want dis hoe die joodse gebruike werk, jy moet am al die sien, sorry, maar die sien, al die sien moet ons nou leer van die bybel, en nie by acht jaar, en met hulle die eerste vijf boeke van die oud-testament al goed kan opse, en as jy dan nie goed genoeg is, dan gaan word jy visserman, of jy werk met houtsam, jy pa, of ambag of so, en dis hoe dit werk, as jy disciples, Hulle was vreemd vir hulle om dier een rabbi geroep te word, want eers as jy na 13, as jy dit nog steeds gemaakt het in school wat by die tempel was, dan kon jy vir een rabbi vraag om sy disciple te word om by hom verder te leer. So Jesus kies selfs al in die groep saam met hom, nie die beste, ou en vir die beste gaan leer het, hy vat die man op straat en sê kom saam met my, hy sien hulle raak. Weet nou, gaan nou weer terugkom by hierdie stuk vandag, maar ons moet besok, om net mountain top ervarings te soek in ons geloof. Om net daar te gaan waar die meeste mense sit, en die grootste worship handes, en het lekker gaan. 
allemaal rij aan zo'n so kop. Als ons woensdag aan hier bij elkaar komen en zeggen, ons gaan nou samen in bed verdienen, hoeveel mensen daar dan nou op? Maar dat is niet die groeit gebeurtenis. Nie. Ons doen altijd die gedeelte, ik zeg, praat van ons en praat ik van ons als mensen. Wat doen Jezus aan die begin? Hy doen wonenwerk en geneesings en dan sê vir die ouwe te genees het, shh, moet net nie verder vir mense vertel nie. Hy drijf duivels uit en sê vir die duivels belette hy om vir die mense te sê dat hy God sy sien is. Want hy wil nie net hee, die mense moet kom, want dit is wat er nou gebeur, hulle kom vir geneesings, hulle bring siekes, hulle wil die wonenwerke sien, hulle wil die andere dinge sien. Want hulle is self gesentreerd, soos ons wat mense maar is. Wat kry ek in die deal uit? Dan sal ek ook kom. Mense soek tekens en wonders. Maar as ons dit niet soek, dan mis ons vir God in die ding baie. Dan mis ons die Heere. Daarom sê Jesus op een stadium in Markus 1, verder na hy al baie genees het, dan sê hy vir hulle, die mense van Capernaum wil hom net hou, hy moet hier bly, want hy is nog baie siek mense, hy is nog baie mense wat moet genees word, en sê nee, ons moet nou aangaan. Want ek het eindelijk gekom vir my boodskap, om die koninkryk van God vir die mense te vertel dit gaan nie nou net oor die siek mense te genees. Kom ons kom by verochendse verhaal. Jesus het met een groot skare mense gepraat oor sy boodskap, oor die koninkrijk van God. Hy was nie op die stadium bezig om mense te genees nie. Hy het gepreek in die huis en allemaal het rondom gestaan en allemaal het later by die dere gestaan die hele plek vol gestaan want hulle wil hoor as Jesus praat oor Godse boodskap, oor Godse koninkrijk. Nou kom vier vriende en hulle bring een verlamde man nader. Hulle dra vir hom al die patsoen toe. Hulle kan nie inkom nie, daar is nie plek nie. Mense wil nie vir hulle plek gee nie. Maar hulle stop nie daar nie. Hulle klim en dra hom die dak op. As hulle boe by die dak kom, dan breek hulle letterlijk die dak op daar waar hulle vloe Jesus is die honder. En as hulle dit klaar gedoen het, dan sak hulle vir hom daar af. Nou vriende, nou kom ons vraag, wat is die redes? Hoekom hulle dit gedoen? Nou, daar is sikkelijk baie redes, ek weet nie. En daai daar het die verlamde man niks beteken nie, mense moes vir hom sorg. So as het sy vriende is, het hulle sikkel vir hom gesorg. Daar was die sassan, en daai goed. Hulle moes vir hom sorg. So vriende en familie moes sorg. Daar het hulle om gehoop, Jesus gaan genees, en omdat hulle sien, hy doen nie nou geneesings nie, wat hulle om daar hee. Misschien, daar het hy gesê, as het blief, ek wil ook, Julle is my pelle, ek wil ook van hierdie man weet, ek wil ook hoor hoe hy praat, en hulle sê ons gaan vir jou pad, ek weet nie, ek denk die rede is om hulle omgebring het, is so belangrik nie, maar dat hulle omgebring het, want hulle is gedetineerd, soos ek gesê het, hulle stap op, hulle dra om, hulle bring die dak, hulle breek die dak oop, imagine nou wat sy laarske op dame wil sê, is ons al hierdie nie gesê, en van hulle op die dak, ha? Chris, roep jy vir Steven maandag en sê, Steven, ons het een geneesing gehad. Maar lees vir Marcus, dan sal jy verstaan. Jy kan nie dan kwaad wees vir ons nie. Weet jy net, ha? Dit is ek ook om hulle, dit is ek om hulle nieuwe sieling in trouwe, en jy het een geneesing laat vonden gehad. Vrees nie, dit is wonderlijk. Wow, ok, ja. Ja, geval. Vriende, hulle sak om af tot by Jesus. En nou, is die ding wat ek julle wil, hy julle moet raak sien. Toe ek hier die verhaal weer lees, lees ek hier die een sin raak. Toe Jezus hulle geloof sien. Die vriende, toe Jezus hulle geloof sien. Dat hulle om herken is die Heere, dat hulle geloof, dis die moeite werd om al die moeite te doen, om hulle pel by hom uit te brengen. Toe besluit hy die volgende. Hulle verstaan iets van gesê koninkryk, en op grond daarvan, toe vergewe hy die man sy son is, en later, toe laat hy opstaan en sy goed vat en loop, toe my genees hy die man. Denk net hoe ons die vriende gevoel het, probeer net gauw vir jou indruk, jy is nou jy van die vriende, jy is die ou wat so lang kom met hierdie vriend van jou, wat verlam is, jy help hom, jy draam rond, daar was nie heilags bakkies en al hierdie nieuwe goed wat op jy om geleid het en aan jy gegaan nie, ne, jy moet vir hom dra en die draag waar, oor klippe en dinge met jy plakkies aan, want hy het ook nie die nice die van niks gehad nie, So, denk net aan wat hulle alles gedoen het, en nou is jou pel, wat jy na Jesus toe gevat het, stap saam met jou. Dit was daar, jy kan vir mense vertel hoe hy sy goed gevat het en geloop het, maar dit is nie waar het gestop het nie, want morgen loop hy weer in die straat af langs jou, en oormorgen kom drink hy koffie by jou, en vertel hy nog steeds van wat Jesus gedoen het. 
Weer krijg je gevoel van vrienden. Voel je dit? Voel je ja. dit? Want, want dat is wat jullie met voel. Want dat is hoe vrienden voelen als ze iets terecht doen, als ze als helpen. Dit is een, een goede gevoel. Hoor. Ik wil met jullie vandaag kortelijks praat over vriendschap, over vrienden. Om een vriend te wees soos wat Marcus vir ons leef. Al by Jan Krielskool het ek oor die tyd geleer, Jan Krielskool sy kinders het baie vriende. Mense wat baie moeite doen met ons kinders. Ons het in termen van een school wat van graad R tot metriek is, is ons maar 550 kinders. Ek denk die laarskool is tussen 1,5 en 2,000. Net die graad 4,65. So, ons is een klein school, maar ons het Dit was die onderwijsers wat hulle het. Ons het 160 personeel hier by ons. So dat is baie onderwijsers. Ons het een kliniek met, met, met al die therapeute van spraak tot arbeid, tot visio, tot as jou kindig is, tot maatschappelijke werk. Het allemaal is onsign daar by ons. So dat is mense wat ons kinders help. Dat is assistente in van die klasse om die kinders te help om aan te kom. Maar as mense wat uit hulle pad het gaan, as vrijwilligers, mense wat kom, om transcribeerders te wees, as ons kinders nie kan lees of skryf nie, want dis ook om hulle sik al, wens dysleksie of wat ook al, dan het ons iemand dat inkom, om vir hulle te kom examen skryf. Laas jaar het ons, net so in die 70 metrieks gehad, 68 van hulle moes getranscribeer word. So vir elk een, moet daar by elke toets, een persoon sit, een op een tot een, in een stil vertrek, waar hy persoon die vraag lees, die kind antwoord en die persoon skryf dit alles neer vir dit, en dan gaan hulle voort. So ons het mense wat omgee, ons het vriende van ons kinders, ons het donateers, wereldwijd, landwijd, oorhal oor, wat vir ons kinders sorg, wat sorg dat die werk kan voortgaan daar by ons. Ek, ek gaan in my weer toe, een paar jaar terug om, om, om daar, tot hoog by Grootfontein, en ek ontmoet van ons donateers in, 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 in Windhoek, En ek praat met die een vrouw, ek sê, hoe lang is jylle by, by Jan Kiel betrokken? Nee, 20 jaar, ek sê, dit is ongelooflik. Hoe, hoe vind jy dit? Hoe, hoe lyk Jan Kiel vir jylle, dat as jylle, nee, ek was nog nooit by Jan Kiel school in my leven geweest. Ek het dier die kerk gehoor, en toe ek begin oplees, en ek het niets begin ontvang, en ek sien wat die heren doen, en daarom gee ek uit na my bie, ek stier hulle maandeliks hulle geld om goeders. Um, ek ek, ek, ek weer bel my, en sê, hoe die, my man is verlede, en hy was nou vir soveel jare een donateer, hy, hy was altyd betrokken, ons het al kom keier, maar ma, haal sy naam uit, maar sit my naam op die briefie, en stier vir my nog steeds die briefie, ek wil aan nou jou. Met hy met sy gee, maandeliks het, daar sit Tanny op stilbaai, sy gee altyd 50 of 20 rand te maand, en hier, hier, hier kom die uh, rekenmeest op my, hier is nou een check vir 10.000 rand aangekom, nou skrik ek, jy weet, want ek het baie lang met ouwe mense gewerk, ek weet, met hy gee, gebeur goed wat jy, Jy weet, dinge verkeerd in hulle, so, en dan denk ek, ek sien al die kinders gaan my, op my kom, en ons het maas een check gecash, of wat ook al, en nou bel ek maar die tanning, ek sê, tanning, jy gaan het, en praat nou eerst oor die en die, gaan het daar in die ouwe thuis, en jy gaan het, ek sê, tanning, man, moet jy ons het hierdie donatie ontvang, baie dankie, man, tanning, ok, want, um, nie, sy het een huis verkoop, en toe wil jy kreel sy kinders met ook een stikje gekry daarvan, nie, sy is toe jy helemaal by, dis hoe sy is, dis wonderlik, um, vriende, um, ja, daar is baie vriende, maar ek besef het oorhal waar kom mense het verhalen oor hoorde by Jan Krul en ons kinders uitgekom. Mense wat geloo, dis die eindelike ding oor die vriende wat ek wil sê, dis vriende wat geloo, geloof dat Jezus iets aan ons kinderse levens kan. Dat Jezus een koninkryk reeds hier op aarde is en dat ons hier by die aarde dinge kan doen vir mense. Want Jezus doen dit dier ons en hy doen wonderwerk hy genees Jan Krielse kinders. Van baie dag. Baie keer as mense geld gee, dan is dit om fysische omstandighede te verander, om, om, om te zorg dat daar therapie te kan wees, om een nieuwe busie te koop, want ons kinders kom van Melkbos, tot sy louders pas in die kind, en as so 300 van hulle wat dagelijks opgelaai word, Jullie hebben ons besties al gesien het, en daar het hulle so baie kleere gemaakt, dis so dat hulle nie gesteel word, die is steel nie gekleerde besie. Die witte kies is ons baie wat gewaar, en die wat nog wit is, want hulle raak my betekend, maar, maar ja, dit, daar is redes jylle, daar is redes. Maar, maar, om hulle daar te kry, so visies hap dit, maar, daar is meer as net dit. Die Heere, sê hierdie tekst vandag vir my, sien ons vriende sy harte raak, sien ons vriende sy geloof raak, en dan genees hy ons kinders, Al sê die vriend in Namibie, of hier vandag, of waar ook al. 
Ek het nie spreef iets gelos. Jylle kan van ons kinderse verhalen gaan lees, dat oh, het is in al die leesgoed, van die ander goed ook vir jylle, hoor. Maar, doen het, doen het, so. Um, maar vriende, daar is baie syke verhaal. Ek gaan een verhaal vir jylle gauw vertel. Um, ek het net by Jan Kriel begin. So ek ken nog hierdie kinders nie, en ek weet nog nie, die, die, die verskillende leer gestremd hier en so nie. En die dag so laat jy op, een groot man nie, dominee. Sê, dat is sê, André, hy wil graag sy gedigie vir jou kom sê. Ja, kom in, kom in, kom in. Nou denk ek al klaar, nou, um, en ja, en um, die gedigie, hoe dan nou so? Hy sê nie, hy gaan, hy stek vir toe. Ok, my kinders is dier hy stek vir gedigies, vraag my vir vir hulle, nou, my vrouw is selwe in die onderwijs, so, ek weet nou al hoe werk hy stek vir gedigie, jy moet mooi stil kan staan, jy moet jou stem recht kan praat, jy moet sal nie spraat, as het sag iets, as in hart, as dit hart is, maar van nie, as dit vertel nie, sal nie daarvan is jy te veel beweeg nie, maar in elk geval, als ek het ding is, so ek, nou weet ek nie, wat gaan ek nou verwacht van die Jan Kroke? Want hy is hier, want hy het een leer gestemd, so hoe gaan sy gedigie dis? Nou roep ek die sekretarese Kostaan saam. Dit Dominique trek daar weg. Hy sê die gedig, asof hy dier die as dit vir Tanny self afgericht is. Oh, Ek krijg kouwe hoendervleis, ek sit so, hy sê hy gedig, perfect. Ek vraag vir hom na dit, ek sê, Dominique, kom maar, jy kan hy steedvind gedig te sê, hoor, ek weet, maar ek sê vir jou, hoeveel keer is dit nou dat jy hy steedvind gaan doen? Hy sê, woon, dit gaan my eerste keer is. Ek sê, kan nie wees die man, jy is graad 4, het jy gesê. Of 5 toe na, hy sê, ja, woon, maar, ek kom nou eers uit hoofstroom uit. Ek sikkel met lees en skryf, ek kan nie stil sit nie, ADHD baie erg, so ek, my werk was nooit klaar nie, ek het nie goed gedoen in, op school, want ek sikkel, ek sikkel met die skryf in die goed, so ek moes pauses inblij, so jy vrou te sê, daar is nie nog tyd, dat ek aan ander goed kan deel nie, maar ek moet net akademies, so ek het nooit dit gedoen nie, en toe hy daar kom by Jan Kriel, toe sien die jyvrou, maar hier is een performer, en sy sien sy selfbeeld is maar, bykie pap, en in die school het hulle om baie gedoop, hulle om dom Dominique genoem, Hy sê oom, en toe die groepie jy vrou, en ek het sy ma ook later gebel, ek sê, vertel vir my sy story, sê, sê, maar toe hy hier kom, toe sê die jy vrou, ons moet werk in hom, aan sy selfjaar heers, anders gaan hy op het jy, ons gaan by die akademie uitkom, en sy sê, en hy sê, en hy sê, wil jy probeer my gedigie te doen, en sy begin om sy gedigie te doen, sy sê, ja, dit het vier keer langer gevat, as met een kind in hoofstroom, om sy gedigie geleerd te kry, en alles, maar, dit het om so opgebouw, Dominique doen nou nog as dit vind, sy doen by ons konserte sy, sy dinge op en as, hy krij hoogste lof en al die dinge, en Dominique kan nog spiet die rakme speel nie, en wiskunde is nog steeds nie so sterk vind die, maar sy is die akademie het opgekom, want iemand het in onbelang gesteld, dis wat mense om jou, sy geloof doen, en dis wat die Heere, mense anspreek, die Heere verander ons kinders, nie in die eerste plek net oor die goed wat ons in plek sit vir hulle nie, ja, dit moet daar wees, maar hy verander ons kinders dier ander mense sy geloof dat hy ons kinders kan help. Dis ek om mense uit die hele land uit vir Jan Kriel, wat ek jy bijdraas vir jou, ek teken briefies van, ek weet nie, daar is een plek genaam Kriel, nou wil ek vir hulle sê, Jan Kriel, wat die Kriel net, wat is Kriel, maar dat is Kriel, ek teken een briefie vir Kriel en so aan, maar hulle kom doen het, wat hulle groe die Heere vir jou. Nou moet ons hier kom praat, by jylle kerk, by jylle gemeente. Kou met dit baie dinge gedoen, dit jylle al opgeleed, en dis oor al oor, waar kom by alle kerke. Die tyd op kou wat het gevolg het, het vir kerke hard wat het, financieel, maar met lidmaat en so, wat ek meen is, was nou baie makkeliker, ek kan op die TV kerk kyk, ek kan in my pajamas nog steeds sit, ek kan uitgaan op een zondag melkplaas, wat melkplaas, wijnplaas, ek kom van die melkplaas af, sorry, ek kom van die melkplaas af, wijnplaas het te rui, en al die dinge, en die dierkies gaan kyk, en al die goed, en dan woensdagmiddag, en ek gauw dag so vinnig op my lunch tijd, en ek gauw kerk kyk, dat ek net voel ek het kerk gedoen, dit is moet ook baie makkeliker, maar, vriende, kerk is die een plek, waar jy vriende, soos Jesus van praat, ontmoet, waar daar vriende is, soos Jesus wat geloof het, nie vir hulle self nie, maar geloof het, dat die Heere jou gaan verander, en daarom kom ons kerk toe, want in die eerste plek het ons allemaal, in ons geloofspad, in ons fysische pad, met die wereldse dinge daar buiten, wat hard is, het ons vriende nodig, 
wat voor ons omgeer, wanneer ik dit nou nodig heb. Ik heb vrienden nodig dat hulle geloof mij helpt. Want mijn is ik al een beetje vandaag. Maar die kerk is ook een plek waar je is. Zodat so jij een vriend kan wees voor iemand anders. Zodat so jouw geloof iemand anders kan helpen wat vandaag dit nodig heeft. Daarom komt ons kerk toe. En je kan het niet door die TV doen. Nie. Dus we zitten dan niet de faxmachine en gekomen met jaren terug. Toen brengt ze een pakje naar mijn maat. Dus het bedrijf is thuis gewerkt. Ze zei: Zeg, kijk, kan jij dit pakje van mijn kinders faxen alsjeblieft? Hij wil een hele bron. Hij heeft dan niet de faxmachine werken. Maar die TV werkt ook niet zo so niet. Die jaren kan beide dingen doen. Mijn vrienden zijn geloof, Maar het is niet als als hij TV zegt: Betaal nou 10 rand, dan kan je bed, dan gaan pitty genees voor aan. Dit is die jaren wat het doen. Maar ons het mekaar nodig om mekaar sy stories te hoor. Hy vriende moes die hy pel leer ken het, een pad moet omstap, hulle moes om visies gebring het. En toe sien die Heere hulle geloof en maak hy die vriend recht. Hy het nergens sê, Jesus en die vriende verder as die sinnekie van Jesus het hulle geloof gesien, hoor ons nie weer van die vriende nie. Nou gaan het oor Jesus en die persoon, maar hulle geloof het die connectie gemaakt. Ja, ja, goed, nou gaan jullie sê, doe me nie, you are preaching to the converted, ons sit daar in die sofa ochend, op hierdie mooie dag. Ons is nie nou vir die, nou, klaas, by klaas, nie. Mam, vrienden, maar dis die pin, dit is dat ook so, ja, maar die opdracht vir ons, en vir allemaal van ons, elke dag is, om sulke vriende te wees. Ons moet sulke vriende wees. Op een of ander manier, daag, Jesus, die koning krijg jou uit, in die eerste plek, moet jy tot geloof kom, in die eerste plek moet jy, so ons dan nie, moet nie maar, vier ons die nachtmaal, om te sê, ons is deel van Godse familie, Godse koninkrijk is reeds gevestig hier in my, ek glo in die bybel, oor en oor, en jy het die visiers die aangaan, wat sê, elke mag een gesag, Jesus is koning, oor alles reeds, en dan nie een dag, een dag, as jy nie wederkom, dan, dan gebeur, dan gebeur baie dinge dan, hy is nou reeds hier, hy genees nou mense hier, hy spreek dan aan, vriende, ons kan vooral sikker verhalen vertel vir mekaar, van waar die Heere ingryp, wonderbaarlik op kere wat ons nie verstaan nie, en vir die keer is die wonderbaarlik net so, my finansies maak nie op een budget sin volgende maand nie, maar daar was genoeg volgende maand weer eens, dit is ook een wonderbaarlik manier hoe die Heere ingryp, vriende, hoe kom het ons hier oor praat? We are creating a community where God's kingdom is here and now because Jesus is here. That's my English for the day. Well done, Rizal. That's my little bit of a switch for now. That's what we do. We are a community of people who come to us. We are believers. This is all what church is. Church is a community. Community means a community. It means we see things from each other. Either as a group. A group kan jy enige plek wees, jy ken nie jou langs nie, maar community is jy deel van die gemeenskap, jy is saam met mekaar, die woord saam is belangrijk, van mense wat in Jesus glo, en glo dat sy koninkrijk nou hier is, en glo dat hy nou ingryp in ons levens, maar dis nou die key element, ons kan nie dit alleen wil glo, ja, ons kan hier vir mekaar omgee, vir mekaar bid, en Jesus sien ons geloof vir mekaar, maar dit kan nie dat stop nie, Dit beteken ons moet uitgaan na die wereld toe. Want weet jy dat die mense wat net TV kyk, nou fans, jy kan nie my moes opdek, hallo, ja, jy praat met jou kamera, ja, ja, geleer, ja, as die kamera daar op die stokkie, jy kan nie net die TV geloof leef nie, jy moet mense sy verhalen hoor, by die koffiestand, terwyl jy voor die tyd hier aangekom het, moet jy weet wat gaan die mense, en die heren wil jou geloof gebruik, wil jou woorde van geloof gebruik, wil jou, van die rand gebruik, wat die ouwe daar nodig het, of wat ook al, om een verskil in die ouwe sy leven te maak. So, daar is twee opdracht, daar is een groot opdracht. Julle moet uitgaan. Maar julle moet besichtig wees, want as jy vir die heren het vraag, dan doen hy die ding, en dan moet jou oog oog wees. Jy moet uitgaan, en jy moet die heren vraag, heren, hierdie week, vir wie moet ek een vriend gaan wees? Gee my genoeg geloof, om vir iemand een vriend te wees, Al is dit wel vir ek vraag, boe my vier mak plek. Hierdie vriende sê, die mense was verbaas, toe Jesus die ouwe genees het. Maar ek wil toch geloo, hy het om daar afgesak, laat Jesus om kan genees. Al was dit boe hulle vier mak plek, al was dit en ek boe hulle geloof, het hulle nog steeds geloof in Jesus gehad, om dit te doen. So, die uitdaging is, gaan wees een vriend daar buiten, 
Vraag vir die Heere, Heere, vir wie? Dat ek een vriend wees. Dit kan jy nog iemand wees, so jy oog gaan met oog wees. Maar die Heere sal dier sy geest in jou hart aanpraat, die, 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 die moeilike deel die kom is, as die Heilige Geest jou oortuig, dat dit is nou die persoon die voor my, waarvan Jesus zondag om my gepraat het, om dan dit te doen, om dan die geloof te hee, om dit te doen, om nie beter, dat die Heere na die persoon genader, maar die tweede ding is, bring die vriend saam volgende keer, hoekom? Want die vriend wil dier die community sy geloof heel word al, wil dier die community sy geloof groei, hoekom? So dat die persoon in geloof weer kan uitgaan en een vriend sal buite kan wees, want jylle, die wereld buite hierdie saal, is een harde wereld, ek weet het, ons leef het in ons eie levens, het is nie makkelijk nie, en geloof kom nie makkelijk nie, en daarom het ek en jy en die mense daar buiten nog meer ons vriendeste geloof nodig, om te kan staande bly, om te kan groei, so dat Jesus in ons levens ook werk, want ons geloof self nie altyd dat die Heere op sekere dele van ons levens sal, en so ek ons sê dit, maar ons sikkel, daarom het ons vriende nodig, so ek sê dankie vir jou geloof, dankie, Dank u dat die ander mense toelaat om deel te wees van jou, van jou geloofsreis, van die koningkrijsreis, saam met die Heere, saam met die koning. Maar gaan uit, gaan wees een vriend. Mag die Heere julle geloof gee om een vriend vir mense daar buiten te wees. Maar moet het nie daar los nie, mag jy daar die vriend ook kan intre. Daar wil hulle nie na te kom nie, maar jy kan altyd een vriend wees vir hulle daar. Want die Heere sal mense verander en dit is sy koningkrijksplan vir my. Dit is die evangelie, die goeie nies van Jesus Christus. Hy verander mense daar buiten, wat nie nog om nie ken nie, of wat dink hulle ken om dag, hy verander hulle levens. Want dit is hoe hy werk, maar hy gebruik ons, om dit te gaan doen. Ons het die kees nie, dit is die wonderlijke pad van geloof. En hier binnenkom ons om versterk te word, herinner te word, ons opdracht te ontvang, hier in die community, en dan gaan leef ons dit daar. Daarom moet ons by mekaar kom, ons moet nie wegblij van die samenkomste van die gemeente. Ek weet hy preek goed, dit is goed so ook, dit is al die dinge en die prijsband kom terug en al die dinge, maar ga nie te houwe net die, dit gaan oor die saamlees. So moet nie dat ons dit mis nie, moet nie dat ons dit miskien nie, maar moet ook nie jou geloof en jou hart daar buiten miskien nie. Ek gaan aftijd met een kort verhaal, my Ek kom van een baie klein dorpie af, Alexandria. Chris, elke nou en dan as hy verder as Jeffries gerei het, dat hy my fotokie van die kerk gebouw, waarin ek groot geword het gestie. Maar, dit is nie van die dorpies, die daar wat daar is niks, daar is die café oop op die zondag, en dit is die Griekse café, die Borgees, hulle was Borgees. So, as jy rarig een brood en melk of die rapport nodig gehad het, op die zondag het jy bereid aan die geplaat. En so, dier die tye, dier die week, het hulle goeie specials op melk en al die dinge gehad ook. En ons is vier latte, wat te drie, wat so is, so ma moest maar betuid daar, maar daai kan nie, jylle achter die tol gesit, maar sy daai kaffee geroe, van daai hoek, tot daai hoek, en amal wat daar gewerk het, en daar binnen was, en amal wat nog buiten die deur was, het sy vertel, sy was daar, baie, 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 jy het ingegaan, en gesê, sweet is dan nie, en jy geld te gee, en dat jy probeer ingel gekry, net oor iets anders, want sy spaat vir iemand anders, so was jy al van gul, sy op die ene, pakkie goed so op die rekke, man, 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 My ma het gegaan, sy is nie een extravert mens en so nie, maar sy het gekies om altyd voor die tannie te gaan staan en nie dadelijk vir die brood en melk te praat. Maar te wacht tot die tannie klaargeskreer, die tannie besef, hier staan iemand nou lang voor haar. En as die tannie vir haar kyk, en sy sê, good morning, how are you today? Lovely day, isn't it? En sy het so twee, drie keer die tannie net nou geblei. Want sy het hier die ding gefikker hier, want niemand praat met haar nie. Weet jylle, het was net een paar weke daarna, as my ma na die winkel ingestap het, en die tanie het ook gevang, en sy het opgehou skree vir wie sy geskree het, en sy het, Mrs. Van Veit, what a lovely day, come, what am I doing for you today? Sy het nooit vir die kan die pad na die skerp toe gekom, maar haar leven het verander, want iemand het haar raak geseen, iemand het in haar belang gestel, nie vir die brood en die melk en die ander goeders nie, maar in haar as mens belang gestel, en dis, vriende, dis al wat wat God van ons vraag, stel belang, luister, gee net om, gee net liefde, al krij jy dit nie terug, dat ek aanvankelijk doe, gee die liefde, wat God vir jou geef, en ergens langs die pad, gaan daar geleentheid wees, wat die Heere vir jou gebruik, om die persoonse leven te draai, om een vriend te wees, 
Dat is niet moeilijk nie. Wat vraag nie wat jy met eerst die laten ben, dat jy genoeg geld het om nou uit te gaan en die ding te gaan doen nie. Hy vraag net dat jy gaan en dat jy praat, en dat jy die wees vir. Kom ons wees vrienden, nie net vir mekaar nie, moet vir mekaar. Hy wil ons vol af van hoor. In die gemeenskap van geloof is mekaar gesorg het, maar ook vir die wereld daar buiten. Ja. Dis wat ek by Jankrie leer en ervaar. Ons het een vriendenkring wat wijd is, wat ons die baie dinge gedraad en ons kon meer en meer waar nodig help en die, en die, en, en die nood is groot daar by ons. Kinders, herig die nood raak groot, daar is baglijst om vir kinders om in te kom. Maar as mense van wijd en vrij wat glo het, dat dit wat die Heere daar doen, gebeur. Dag die Heer, kom ons gaan wees vrienden, kom ons vraag die Heere geloof vandag, om vrienden te wees, vir hulle daar buiten. Kom ons bid sam. Heere God, Vader, Seer en Heilige Gees, U leer ons in die woord om vriende te wees wat glo. Vriende wat glo dat U een verskil maak in die leven van mense. Vriende wat glo dat U koninkryk reeds hier op aarde is, dat U kan ingryp ook boor die normale wat ons ken, boor dit wat ons kan bid of dink het Christ gesê in ons gebede vandag, Heere. U kan soveel meer doen Ons moet net in u glo en vertrou en dit dan uitleef na ander mense toe, dan verander u daar die mense sy levens. Dankie dat u dit in ons levens doen. Dankie vir vriende hier wat in ons glo en glo dat u een verskil in ons levens maak en daarom doen u dit ook jyre. Maar help ons. Help elkeen wat hier sit en die boodskap gehoor het vandag. Om fijn te luister na die stemmiekie van die een wat elk een kan sit maar fijn te luister ook na die stem van die gees in hulle harte, oor waar hulle net die liefde moet uitleef, Heere. Wees ons genadig, gebruik ons, Heere, in die koninkryk, vestig die koninkryk meer en meer, dier ons, Heere, dier die kerk, dier hier die gemeente, vraag Jesus in die naam. Amen. Amen. Dank je Maar ik heb het nog niet voor woord gelacht. Ja. Oh, ja. 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 Dit klink op jy in ons dienste gesit in die afgelopen maand, ja. wat ons is bezig met precies dit om Jesus te wees vir my eens. Ja. So baie dankie, die woord was so mooi dier die Heilige Geest op jou hart geleid. Isa, laat ons sien ons. Amen. Kom sluit af en sien. Kom ons staan. Baie dankie gaan en wees een vriend, wees Jesus vir iemand en vrede vir julle. Jy sal ek ons afsluit, help julle self met iets te drink en dankie dat julle gekom het en baie dankie door die andere. Heer Jesus, baie dankie dat jy vir ons leer bedacht dat al wat ons moet wees is een vriend. Maar ek kom sê vir dankie by elke vriend in elkeen van onze levens. Sien ons in die week, dat die Heilige Geest ons sal dring, om vriende te wees. Dat die Heilige Geest ons sal dring, to lift you higher and higher. Heere, dat jy die heel belangrijkste in ons leven sal wees, door enige ander wereldse dinge. Help ons om een sien vir ander te wees. Ons bid die ding in Jesus naam. Amen. Amen. Dank u. Dear Father God, Today I surrender my life to you. Thank you for sending Jesus to die on the cross for my sin and for raising him back to life so that I can spend eternity with you. I am now your child. You are now my Father, and your Holy Spirit now lives in me. Today is the first day of the rest of my life. I love you. Amen.